హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ఎప్పుడైనా సరే మనం డైట్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మంచివి అన్ని తీసుకోవాలి అని తెలిసిందే బట్ సమ్మర్లో ఇంకా ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనకి అందులోనూ సమ్మర్ వచ్చేసరికి వేడి తట్టుకోవడానికి కొన్ని ఫుడ్ విషయంలో రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట సో వాటి అన్నిటినీ వెరైటీగా ట్రై చేస్తూనే ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ ఎలా మీట్ అవ్వచ్చు టేస్టీగా ఎలా తినొచ్చు సమ్మర్లో మనకి డైజెషన్కి కూడా హాయిగా ఉండేలా ఎలాంటి రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అన్నదే సమ్మర్ స్పెషల్గా హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో చూస్తూ వస్తున్నాము సో చక్కగా మీరు ప్రతిది కూడా నోట్ చేసుకుని ఈ సమ్మర్లో ట్రై చేయండి ఇవాళ మరి ఎలాంటి రెసిపీస్ చూడబోతున్నాము ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ని కవర్ చేయబోతున్నామో చూద్దాం హాయ్ గౌరీ హాయ్ మందిషా సో రెడీయా ఈరోజు సమ్మర్ స్పెషల్గా ఏం చేద్దాం యా సమ్మర్ స్పెషల్ కాబట్టి వాటర్మిలన్ బాగా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు అదే వాటర్మిలన్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ అది తీసుకుంటూ ఉంటే బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి చక్కచక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ అన్ని కూడా మనం చూపించేస్తూ ఉన్నాము ఇవాళ కూడా వాటర్మిలన్ తోనే చక్కటి మఫిన్స్ చేసుకోబోతున్నా అనమాట వాటర్మిలన్ అండ్ మిల్లెట్ మఫిన్స్ తో అనమాట ఇక్కడ కొంచెం ఒక ఎన్ని ఇమాజినేషన్స్ ఉండాలి మన ప్రీవియస్ డే నుంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమి ఉన్నాయి సరిగ్గా దీంతోందా రాదా టేస్ట్ బాగుంటుంది కదా అన్ని కూడా ఇంత ప్లానింగ్ ఉంటుంది మనకి అది మనం సింప్లిఫై చేస్తున్నాం రెడీ మేడ్ హెల్దీ రాసి పెట్టేసుకుంటే అవి వాడేసుకుంటూ ఉండొచ్చు సో ఏ మరి మనం కూడా ఆబ్వియస్ గా టేస్ట్ చూసి ఎంజాయ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే తీసుకొస్తాయి ఓకే సో ఏమైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ సో బేసిక్ మఫిన్స్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఉంటుంది అంటే ఎగ్ పాలు లాంటివి ఉంటుంది సో మిల్లెట్ ఫ్లవర్ తో వాటర్ మిల్లెన్ ఫ్రూట్ తో చేసుకుంటున్నాం ఎస్ సో సినిమెన్ ఆబ్వియస్ గా చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ స్వీట్స్ కి చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది ఇది కూడా రెడీ ఓకే స్టార్ట్ చేసేద్దాం మరి కలుపుకోవడం ముందుగా మిల్లెట్ ఫ్లవర్ మిల్లెట్ ఫ్లవర్ వేసేసుకుందాం సో జొన్న పిండి సజ్జ పిండి లాంటివి ఏదైనా వేసుకోవచ్చు మనం జొన్న పిండి వేసుకుంటాం పంచదార షుగర్ ఇలా కొంచెం మ్యాష్ అయిపోతుంది అండ్ సాఫ్ట్ గా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఇలా సో లైట్ గా దాల్చిన చెక్క పొడి అండ్ కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేసేద్దాం అండ్ కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా గార్లిక్ బటర్ మొన్న చేసినప్పటి నుంచి నేను దీని ఫేవరెట్ అయిపోయాను చాలా బాగుంది ఎస్ సో గార్లిక్ బటర్ కొద్దిగా లాగి గార్లిక్ బటర్ కూడా వేసేసుకున్నాం సో ఎగ్ కూడా వేసేద్దాం యా ఒకసారి ఇది బాగా కలుపుకుని అవసరమైన దాన్ని బట్టి పాలు వేసేసుకోవచ్చు సో గార్లిక్ మ్యాష్ చేసేస్తున్నాం ఆల్రెడీ సో కొంచెం పాలు కూడా ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం కన్సిస్టెన్సీ కోసం చక్కగా వేసేసుకున్నాము అండ్ వాటర్ మిలన్ కూడా కన్సిస్టెన్సీ యా పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం అఫిన్ మౌల్స్ కూడా మనం గ్రీస్ చేసేసుకుందాం సో ఇక్కడ చక్కగా వాటర్ మిలన్ కూడా బాగా మ్యాష్ అయిపోయి చిచ్చిన పీసెస్ లాగా కూడా అయిపోయింది అండ్ తినేటప్పుడు కూడా చాలా బాగుంటుంది జనరల్ గా మఫిన్స్ కి వాటరీగా ఉన్న ఫ్రూట్స్ ఏవి కూడా ప్రిఫర్ చెయ్యరు కన్సిస్టెన్సీ కోసం భయపడి సో చక్కగా సాఫ్ట్నెస్ కూడా రావాలి కాబట్టి మనము ఎక్కువగా వాటర్ వేసేసుకున్నా కొంచెం హార్డ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకనే కొంచెం ఫ్రూట్ గా హాస్టిస్ గా మనం వేసుకున్నాం అనమాట మోస్ట్లీ ఇలా బనానా వీటి మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాం ఇంకా కొంచెం సాఫ్ట్ గా కూడా అవుతాయి ఫ్లేవర్ అంతా కూడా బాగుంటుంది అనేసి ఓకే సో మాఫిన్ మావల్స్ లో వేసేస్తున్నా ఒకవేళ ఇందులో బటర్ గ్రీస్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఈ ఫ్లేవర్ సరిపోతుంది అనుకుంటే మనం అందులో అవాయిడ్ చేసేస్తా అప్పుడు ఇంకొంచెం తగ్గించి చేసుకున్నట్టు కూడా అవుతుంది మనం ఫ్యాట్స్ నేను ఓవెన్ ప్లేట్ లో పెట్టేద్దాం డైరెక్ట్ చేస్తాను చక్కగా వాటర్ మిలన్ వల్ల కలర్ అంతా కూడా చక్కగా మనకి పింక్ గా వచ్చేస్తాయి మన మఫిన్స్ అంతా కూడా జనరల్ గా స్ట్రాబెరీస్ మనకి ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఏదన్నా రెసిపీలో అలాంటిది రోజు డిఫరెంట్ గా వాటర్ మిలన్ పీసెస్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి కలర్ హాస్ చేంజ్ కదా చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది 
ओके ओके सो ये बेकिंग पेटेस था ना कटेन मिनट्स ओके ओके सो चाला डिफरेंट का वाटर मिलन तो माने मफिन्स प्रिपेयर चेस कुटना मु आदि कोड़ा मिलेट फ्लावर अंटे इंका इंका हेल्दी चाला बॉन्ड आइडिया आई थे वाटर मिलन मेरे अंदर उच्च चाला फ्रीक्वेंट का समर कोसन तेज कुंटु उन्नर कदा सो ना कहीं तो को डाउट अच्छी नहीं मध्य मैं अंदर कोड़े चाल मने डाउट उस्तु न रच वाटर मिलन सामान दिनची सो या आर्टिफिशियल कलर्स इंजेक्ट चेस तो न रनी रख रख कल केमिकल्स द्वारा वाटे ने राइपन चेस न रनी लंच वन्नी विंटु ने उन्टा वाटर मिलन कानी वी कॉन्ट स्टार्प आवर्सेल्स फ्रॉम हैविंग दिन हेल्दी का तीस कॉर्डों बीटा नेट नहीं पक्का पेटे सी अलग आ पॉसिबिलिटी होता दान तो। सो माना कि उन्ना डेफिनेटली इनको का ऑप्शन है इन्हीं अंते ऑर्गेनिक फ्रूट्स माना प्रेफर चेस कॉर्डमु लेदो अंते या इपरो इलान्टे चाला जूस तो ना माना कुड़े इवन ब्रिंजॉल कुड़ा चाला अंते क्विक का यू नो Chemical vala, even formaldehyde वैसे करी ना कुड़ा grapes में दा white layer नहीं दी पोट लेते। So अंते इपुर माना मु अंते ए अंते infections से bugs अभी रा कुण्डा माना मु इस sprays ही वन्नी starches कुना कुड़ा it is actually giving wrong effects का बटे माना कि अंदर कने मेगल ना option एंटी अंते definitely organic अंचे अप कोच्चू। But otherwise लेते अंते इपुर कोनी कोनी आयते इपुर वो कोनी vegetables अंदर कहीं इंटलोने होम फार्मिंग के चाल मट कुछ अपतु ना रो चाल मंदल ला तिंटु ना रो कुछ चेस कुनी अंदर पैदा गार्डन है उन्नड़ कर लेतु चिन्ना कौनसे प्लेस लो आइना सरे अपार्टमेंट्स में कुड़ा अपार्टमेंट्स लो कुड़ा अंते बालकनी नहीं डेडिकेटेड चेसेस कुन्ते बेसिक वे अंते इपरु आग कुरलो ऐवेते मंचुस्त तो मानें कोटमीरे ला पेटीना कोड़ा अच्छा स्तुम बंका लो चेसे टोमेटो लो चेसा है इवन पच्ची मिर्ची कोड़ा अच्छा स्तुम उन्टा है मान चूसतू उन्टा मेंडो मिर्ची एंड वी गेट काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन कर दा इंटलो यू नो पंडिंस एंड पिलन कोड़ा इंटलो तेरी के वाले डेफिनेटली वाले को नेच कुंटा रो � स्कूल्स लो वाले कहते थे नेट पिस्तू उन्नत रो आदि मानो मेरो इंट्लो चेस थे हेल्दी का कुड़ा वाले कुड़ तीन अच्छो एंड चक्का इला ऑप्शंस कुड़ा उन्नत है वाले पेंच कुड़ा है सो ऑफ कोर्स वाटर मेलन लांटे भी माना पेंच ले कर पोई ना कुड़ा अटलीस्ट बेसिक भी माना अटलीस्ट कैटेगराइज़ चेसी कुछ इंट्लो वेजिटेबल्स डेफिनेटली उच्च है ताई आला माना पेंच कुना मंटे सार पोतन है मटा एटलीस्ट इलान्टी भी तिनाल सोचना ना पड़ो अरे कुछ में ना बैलेंस चेयर की पॉसिबिलिटी तो शिशिन ना टोमेटोस वन्ने कोड़ो इजी का माने कुछ कुछ मनम बैलेंस चेस कोचन मारता ले दो अंटे इंता फ्रूट वॉशर्स अभी तेज़ी ना कोड़ा पाइपाइन अवे तपिची इला लोपले इंजेक्टिव्स अवे ते उन्ना ही अभी मनम दी सेलेक्ट पोतना मारते ने कुछ जागरतगा मन की तेल्सने वाल उन्ना रो आटे इला ऑर्गेनिक फार्मिंग चेस ना रो अंकुन अपुर मात्र डेफिनेटली कुछ वेल नंतवर को आला एंक्वायरी चेस कुनी बेस्ट प्लेसेस सेलेक्ट चेस कुनी तेज कुंटू उन्टे मंच दी एंड गाउरी चप्पनट का निज़ंगा इन्तलो ओकल मीडे पानी आने का कुंडा अंदर उस शेयर चेस कुंटे गार्डनिंग नी हैप्पी का ऑर्गेनिक का हेल्दी का तीन अच्छो तो चाला मंची आइडिया आंडी थी डेफिनेट का फॉलो अवंडी सो मफिन्स ये पार्ट के मिरंद्रो हेल्दी एंड टेस्टी चूज़ तो चाला वैरायटी स्ट्राइचेस उन्नु टार कुड़ा बट जनरल का वाटरमेलन लांटी वाटरी फ्रूट्स ऐसे ने यूज़ किया लांटे मात्रम कुछ मन हम बाइपर तो उन्टा मु कंसिस्टेंसी पोतुंदे म मिक्सचर अंतर कुछ चाला बाव चुन्दी का दा तो या ब्रेक टाइम नुनची कुड़ा मन करी बेक आउट नहीं अंधी काबर्टी इनकी प्रोडक्शन तीस चुद्दा मु रेडी आई पोते सर्व चेस कोड या नाइस तो इंदा का अनकुन्नटे मनची कलर कुड़ा कुछ डिफरेंट गा चुन्दी या अच्छा न कुन्ना कहन चाहिए काल तो नहीं। नाइस। 
సో కావాలంటే ఇంకా కొంచెం పై నుంచి సీడ్స్ నట్స్ లాంటివి కూడా వేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ చాలా మంచి అరోమా వస్తుంది మేము టేస్ట్ చూస్తాము దానికంటే ముందు వీటిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇంకోసారి చూసేస్తారా వాటర్ మెలన్ మిల్లెట్ మఫిన్స్కి కావాల్సిన పదార్థాలు సోడా ఉప్పు చిటికెడు ఉప్పు చిటికెడు దాల్చిన చెక్క పొడి తగినంత గార్లిక్ బటర్ ఒక టీ స్పూన్ పంచదార ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎగ్ ఒకటి పాలు ఒక కప్పు వాటర్ మిలన్ పీసెస్ ఒక కప్పు కిస్మిస్ కొద్దిగా మిల్లెట్ ఫ్లవర్ ఒక కప్పు వాటర్ మిలన్ మిల్లెట్ మఫిన్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్ లో జొన్న పిండి పంచదార వాటర్ మిలన్ పీసెస్ దాల్చిన చెక్క పొడి తగినంత ఉప్పు బేకింగ్ సోడా గార్లిక్ బటర్ ఎగ్ వేసుకుని బాగా కలుపుకుని సరిపడా పాలు పోసుకుని బాగా కలిపి మఫిన్ మోల్డ్స్ కి గార్లిక్ బటర్ ని అప్లై చేసుకుని జొన్న పిండి బ్యాటర్ ని కొంచెం కొంచెంగా అందులో వేసి ఓవెన్ లో పది నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే వాటర్ మిలన్ మిల్లెట్ మఫిన్స్ రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసారు కదా సో ఎం ఈ మఫిన్స్ ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూసేస్తాం డైజెషన్ కి కూడా పెద్దగా మామూలుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా చాలా మంది పెరుగు ఎక్కువ తీసుకోరు సమ్మర్ టైంలో మజ్జిగనే ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కొంచెం ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతున్నారండి అందుకనే మనము కర్డ్ ఓన్లీ జస్ట్ ఇలా ఒక కప్ తీసుకుని వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నాం అనమాట సో జ్యూస్ ఫ్రూట్స్ వేసుకుని కొంచెం పెరుగు యాడ్ చేసుకుని మొత్తం అంతా కూడా మనం మిక్స్ చేసుకుని ఓకే నాకు తెలిసి ఇది కొంచెం సేపు ఊరితే ఊరితే చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ మిల్లెట్స్ కి ఈ టేస్ట్ లని బాగా పట్టడానికి యూజ్ అవుతుంది కైండ్ ఆఫ్ సాలెట్ లాగా మనం మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అండ్ బాక్స్ లో డెఫినెట్లీ ప్యాక్ చేసి తీసుకెళ్ళచ్చు ఓన్లీ ఆయిలీ ఫుడ్ ఆర్ పోపు వేసుకునే రోజు తీసుకోవాలని అస్సలు లేదు ఇలా మనం చేసుకున్నాము అంటే ఇంకా హాయిగా ఉంటుంది అంటే మిలెట్స్ తో మనం పుడ్డింగ్స్ లాంటివి అవి చూపించాం కానీ ఇలాంటి యూనో సాలెడ్ కైండ్ ఆఫ్ రెసిపీస్ ఎప్పుడు చూడలేదు ఎస్పెషల్లీ విత్ ఫ్రూట్స్ డిన్నర్ టైమ్ లో కూడా ఇంకా చాలా బాగుంటుంది అఫ్ కోర్స్ ఫ్రూట్స్ మనం ఎక్కువగా రాత్రి పూట అంటే అలాంగ్ విత్ లంచ్ అలాంగ్ విత్ డిన్నర్ అలా తీసుకోకూడదు అని చెప్తూ ఉంటాం కానీ దీంట్లో మనము ఎక్కువగా అంటే ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా మిగతా ఏవి కంబైన్ చేయట్లేదు జనరల్ గా అయితే మనము ఫ్రూట్ అండ్ కర్డ్ మిక్స్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి కొంచెం అలా కాబ్స్ యాడ్ చేస్తున్నట్టే సో ఓవరాల్ గా మనకి ఒకవేళ ఫ్రూట్ తినాలనిపించిన కర్డ్ తో పాటు అలాంగ్ విత్ డిన్నర్ సో ఈ కాంబినేషన్ కూడా బెస్ట్ సూటబులే అనమాట ఓ నైస్ అయితే చాలా బాగుంది సో ఫస్ట్ మనం ఐ థింక్ కలుపుకుని దాన్ని కాసేపు ఉంచాలి కాబట్టి ముందు మిల్లెట్స్ వేసేస్తావా మిల్లెట్స్ వేసేసుకుందాం సో ఆల్రెడీ ఉడికించుకున్న సజ్జలు అనమాట ఓకే ఓకే సజ్జలు వేసుకుందాం యా వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ సో కన్సిస్టెన్సీ చూసి దాన్ని బట్టి పెరుగు అండ్ కొంచెం ఇలానే ఉండాలి మనకి అవును ఓకే చాలా డిఫరెంట్ కూడా పీసెస్ బాగుంటుంది యా ఓకే అండ్ మల్బెరీస్ మల్బెరీస్ ఇలానే వేసేసుకుందాం మళ్ళీ ఏం కట్ చేసుకోకుండా అవును అలాగే బాగుంటుంది మిగతా ఒకవేళ మల్బెరీస్ అవైలబుల్ గా లేవు నచ్చవు అండి వేరే క్రాన్బెరీస్ స్ట్రాబెరీస్ ఇలాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఇలాచి కూడా ఇలాచి కూడా సినిమిన్ సినిమిన్ పౌడర్ చాలా మంచి యాక్చువల్లీ షుగర్ పెద్దగా అవసరం ఉండదు అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఓకే కావాలంటే వేసుకోవడం అండ్ తేనె కొంచెం తేనె వేసుకుందాం ఒకవేళ షుగర్ అవాయిడ్ చేసి ఓన్లీ తేనె అలా కూడా వేసుకోవచ్చు ఆప్షన్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్రూట్స్ కి తేనె ఇంకా బాగా సెట్ అయిపోతుంది 
కొంచెం చిల్ చేసుకుని తింటే ఇది అదిరిపోతుంది ఇలా ఓన్లీ ప్లెయిన్ సజ్జలు అండ్ వాటర్ మిలన్ అలా కూడా తీసేసుకోవచ్చు కాకపోతే కర్డ్ వేస్తే యాడెడ్ టేస్ట్ అండి అవును కర్డ్ ఏంటా అనుకుంటారు బట్ వేయం కానీ చూడండి ఎంత బాగుందో కలర్ఫుల్ గా అండ్ కలర్ కూడా బాగా కలిసి బాగా కలిసి ఒకవేళ మనకి అది కూడా బాగా ఐ మీన్ నవలడానికి ఉండాలి అంటే మాత్రం ఇలా వేసుకోవాలి లేదు ఫ్లేవర్ ఎక్కువ తెలియాలి అంటే పేస్ట్ చేసి వేసుకోవాలి అలా కూడా మనకి ఎక్కువ డామినెంట్ టేస్ట్ వస్తుంది నా ఆల్రెడీ నోరు ఉంటుంది ఇప్పుడు నాన్న ఐ మీన్ ఊరాలంటే కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఎనీవే సో వేసుకోవాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసేసుకుని మనం ఆ మిశ్రమం అంతా కూడా రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాము సో మిల్లెట్స్ ఎస్పెషల్గా ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నిటినీ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే రెసిపీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ సో మిల్లెట్ అండ్ మనం వాటర్ మిలన్ జ్యూస్లో చక్కగా కర్డ్తో పాటు మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాము సో బ్రేక్ టైంలో కాసేపు అలా నానింది అది సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు కదా ఓకే దిస్ వెరీ నైస్ అంటే కొంచెం సాలడ్ జ్యూస్ మధ్యలో ఉంది సో తింటూ తాగొచ్చు అలా చాలా బాగా ఊరింది అంతా కూడా ఇక్కడ పెరుగు వేసినట్టు లేదు కానీ మంచి ఒక స్మూతీలో ఇవన్నీ మిక్స్ చేసినట్టు ఉంది అంత థిక్గా వెరీ నైస్ ఓకే సో కొంచెం పై నుంచి మన బ్రీస్ కూడా వేసేసుకుందా ఓకే అండి సో చూసారు కదా చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది అండ్ టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూడాలి దానికంటే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి మిలెట్ అండ్ బెర్రీ విత్ కర్డ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు పెరుగు ఒక కప్పు వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ ఒక కప్పు వాటర్ మిలన్ పీసెస్ ఒక కప్పు మల్బెర్రీస్ ఒక కప్పు పంచదార ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాలకుల పొడి చిటికెడు దాల్చిన చెక్క పొడి చిటికెడు తేనె ఒక టీ స్పూన్ సజ్జలు ఒక కప్పు మిలెట్ అండ్ బెర్రీ విత్ కర్డ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్ లో సజ్జలు వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ వాటర్ మిలన్ మల్బెర్రీస్ యాలకుల పొడి దాల్చిన చెక్క పొడి పంచదార తేనె పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మిలెట్ అండ్ బెర్రీ విత్ కర్డ్ రెడీ శారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో సమ్మర్ లో ఇలా ఫ్రూట్స్ ఇలాంటి మిల్లెట్స్ చల్ల చల్లగా తింటే ఎంత హాయిగా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం మరి టేస్ట్ చాలా బాగుంది కాసేపు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని తింటేనా చల్లగా హాయిగా ఉంటుంది అండ్ మిలెట్స్ కి భలే సూట్ అయింది కదా మొత్తం ఈ ఫ్లేవర్స్ అండ్ ఫ్లేవర్ మనం చాలా సేపు అలా నానబెట్టాం కూడా కాబట్టి యాలకులు సినిమెన్ ఫ్లేవర్స్ అని కూడా బాగా అలా చాలా తెలియదు పట్టేస్తుంది వెరీ నైస్ అంటే ఎప్పుడు పెరగనవే మనం తిన్నాం కానీ ఇలా మిల్లెట్స్ తో బెర్రీస్ తో ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు కానీ మెయిన్ నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే మేబీ బెర్రీస్ అండ్ వాటర్ మిలన్ కాంబినేషన్ అనేది చాలా బాగా చాలాటీ ఓన్లీ వాటర్ మిలన్ వేసున్నా మనకి ఇంత టేస్ట్ వచ్చేసి కాదు ఓన్లీ బెర్రీస్ కూడా ఇంత టేస్ట్ రాదు సో దాట్ కాంబినేషన్ చాలా చాలా బాగా సెట్ అయింది అండ్ మిల్లెట్స్ తినడానికి ఎంత మంచి ఆప్షన్ కదా ఇలా ఉంటే సో హెల్దీగా ఉంది మంచి రెసిపీ డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి సో గౌరీ చాలా సింపుల్ గా మంచి మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ తో మనకి నచ్చే విధంగా రెండు రెసిపీస్ చూసేసాం సో ఇలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ వచ్చిందో చెప్తావా మరి యా సో ఫస్ట్ అయితే చక్కగా వాటర్ మిలన్ చక్కగా మిల్లెట్స్ మఫిన్స్ చేసుకున్నాం కదా హెల్దీ మళ్ళీ మనకి అక్కడ వాటర్ మిలన్ కూడా ఉంది అక్కడ మిల్లెట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎస్ హెల్దీ కాబ్స్ మంచి కాంప్లెక్స్ కాబ్స్ ఫైబర్ తో పాటు అక్కడ స్వీట్స్ ఉన్నా కూడా అక్కడ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి ఐరన్ రిచ్ మళ్ళీ ఓవరాల్ గా ఎస్ టూ టు త్రీ తీసుకున్నా కూడా మనకి అంటే కంగారు పడక్కర్లేదు మరి వాళ్ళ క్యాలరీస్ ఎక్కువ తింటున్నామా అనేసి ఎందుకంటే గ్లైసమిక్ లోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి తక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఎందుకంటే దాంట్లో ఎగ్ వేసుకున్నాము సో ప్రోటీన్ ఆప్షన్స్ కంబైన్ చేసాము కార్బోహైడ్రేట్స్ కి కాబట్టి ఆ కాంబినేషన్ వల్ల మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ కొంచెం ఎక్కువ తిన్నా కూడా ఫైబర్ వల్ల ఆ స్లో రిలీజ్ ఆఫ్ షుగర్స్ అనేది బాడీలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ గా మనకి చాలా హెల్దీ అనమాట సో రెగ్యులర్ గా తినే వాటికన్నా మైదాతో చేసిన వాటికన్నా దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో అలా మనం ప్లాన్ చేసేసుకోవచ్చు తర్వాత ఎస్ సెకండ్ రెసిపీ మనం అసలు ఇలాంటి కాంబినేషన్ ఎప్పుడు మనం బయట అయితే అవైలబుల్ ఉండదు మనం ఎప్పుడు అనుకోము మిల్లెట్స్ తినని వాళ్ళు కూడా ఇవి తింటారు మామూలుగా అయితే ప్లెయిన్ గా తినాలనుకున్నా కూడా ఏదో అంటే మనకి రైస్ తిని అలవాటు అయిపోయి మిల్లెట్స్ కి తొందరగా తొందరగా యూనో ఈక్వేషన్ కుదరదు అందుకనే 
ఇలా కొంచెం కాంబినేషన్లో కనుక ప్లాన్ చేసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ అక్కడ కర్డ్ నుంచి వచ్చే న్యూట్రిషన్ లాట్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి యాంటీ ఆక్సిజన్స్ ఫైబర్ ప్రోటీన్ రిచ్ మనకి రెసిపీ అనమాట ఐరన్తో సహా అందుకని చక్కగా ఈవినింగ్ టైంలో ఆర్ ఎర్లీ డిన్నర్స్ టైంలో పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోతుంది అందరూ తీసుకోవచ్చు సూపర్ అసలు ఇంత మంచి అమ్మి రెసిపీలో అన్ని న్యూట్రిషన్ కవర్ చేయగలిగామంటే ఇంకా సూపర్ కదా సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి అండ్ మఫిన్స్ కూడా వాటర్మిలన్తో అదిరిపోయాయి సో డెఫినెట్గా ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడండి ఓకే అండి చూసారు కదా ఇది వాళ్ళకి మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ఈ సమ్మర్ స్పెషల్స్ని ట్రై చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరో రెండు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్తో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాం అండ్ దెన్ సీ యూ టేక్ కేర్ బుబా